स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आर एन फोन में आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सोल्यूशन डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्लास ट्वेल्थ हम पढ़ रहे हैं एम सी क्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर 16 नंबर तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं 17 नंबर से इस वीडियो में आपको मिलेगा आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन तैयार करते हैं इफ ए इज अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू यदि ए जो है वो अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स है अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स है दो गुना दो ऑर्डर का तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ए किस फॉर्म का होगा तो ऐसा करते हैं ना पहले एक हम लोग ले लेते हैं एक ले लेते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेते हैं ए मान लो ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स का गुण होता है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए तो हमने डायगोनल एलिमेंट जीरो ही लिया है और इस तरफ और इस तरफ में माइनस का अंतर होना चाहिए अगर यहाँ आप ए ले रहे हो तो यहाँ आपको माइनस ए लेना होगा और अगर यहाँ ए लोगे तो वहां माइनस ए लेना होगा ठीक है तो ए जो दिया गया है वो अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स है दो गुना दो ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट ए किस फॉर्म में होगा चलिए अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स है जनरल अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्रॉस गुना करोगे तो जीरो गुना जीरो 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 बीच में साइन माइनस का माइनस ए गुना ए माइनस ए गुना ए तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ठीक है तो ए यदि अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स है दो गुना दो ऑर्डर का तो डिटर्मिनेंट ए किस रूप का होगा तो ए स्क्वायर के रूप का होगा इस तरीके से सत्रह नंबर क्वेश्चन का सत्रह नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अस्क्यू सैमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है और इन दोनों का साइन अलग अलग होता है ए इसलिए लिए है क्योंकि हमारा सबका आंसर ए के रूप में आ रहा है अगर बी के रूप में आता तो बी माइनस बी लेते ठीक है सत्रह के बाद अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर अठारह वैल्यूज बताना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा अच्छा चार ऑप्शन दिए गए हैं देखना है चारों में से कौन सा सही है तो पहला आप देख लेते हैं पहला आंसर कौन सा ऑप्शन क्या आता है एक जीरो हुआ पड़ा है अगर एक जीरो और आ जाता है तो अच्छा है और अगर न भी आ पाए तो आपको सोल्व करना है सोल्व आप कर, कर दीजिएगा आप एक काम करो थोड़ा इसको आसान बनाने के लिए इसको आप इसमें आप घटा ले सकते हो ताकि थोड़ा आसान हो जाए ठीक है दो काम करेंगे आर वन में भी आर टू घटाएंगे और आर थ्री में भी आर टू ही घटाएंगे तो डिटर्मिनेंट हो क्या जाएगा जरा देखते हैं एक्स में जीरो घटाएंगे एक्स बचेगा एक में एक प्लस एक्स घटाएंगे तो एक से एक कैंसिल माइनस एक्स बचेगा और एक से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो वन प्लस एक्स वन आर थ्री में से आर टू घटाएंगे माइनस बाई में से जीरो तो माइनस बाई वन प्लस एक्स में से वन प्लस एक्स घटाएंगे तो जीरो वन प्लस एक्स में से वन घटाएंगे तो एक्स ठीक है चलिए हम x कॉमन ले सकते हैं या फिर आप यू करें कि इसमें इसको जोड़ देते एक जीरो और मिल जाएगा कॉलम टू में कॉलम वन जोड़ देते हैं तो x जीरो माइनस बाई इसमें तो यही रहेगा लेकिन माइनस एक्स में प्लस एक्स जोड़ते ही ये जीरो हो जाएगा वन प्लस एक्स में जीरो जोड़ते ही वन प्लस एक्स रहेगा और जीरो में माइनस बाई जोड़ेगा तो माइनस बाई हो जाएगा बाकी है जीरो वन एक्स अब आपको एक्सपेंड कर देना है ठीक है एक्सपेंडिंग बाय आर वन आर वन में आपको एक ही एलिमेंट से एक्सपेंड करना होगा क्योंकि दो एलिमेंट जीरो हैं तो एक्स से आप एक्सपेंड कर सकते हैं ये रो गया और ये कॉलम गया रो और कॉलम गया तो बचा क्या वन प्लस एक्स वन माइनस बाई एक्स ठीक है 
जरा सोल्व करते हैं एक्स इन टू अगर वन प्लस एक्स का एक्स से गुना करें तो वन गुना एक्स एक्स प्लस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर अब बीच में साइन माइनस का एक गुने माइनस बाई तो माइनस बाई ठीक है एक्स इन टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई हमारा आंसर यही आएगा आप मिला करके देख ले आपको आंसर यही मिलेगा लेकिन आप देखोगे कि x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई ऐसा किसी कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है ठीक है देख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन कहीं गलत है ठीक है हमारा आंसर बिल्कुल सही है वही आएगा ये पुराने बुकों में कुछ ऐसी त्रुटियां है नयू बुक में इसको सुधार दिया गया है न्यू एडिशन में इसको सुधारा गया है ठीक है तो ये ऑप्शन गलत है आंसर हमारा सही है यही आएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई अगला क्वेश्चन है उन्नीस नंबर कहा जा रहा है इस डिटर्मिनाट का वैल्यू बताइए डिटर्मिनाट इस प्रकार से दिया गया है तो हम चलिए बतलाने का प्रयास करते हैं इसमें क्या करते हैं ना आसान बनाने के लिए आर थ्री में से आर टू घटा लेते हैं और आर टू में से आर वन फायदा क्या होगा वो बताते हैं एक्स प्लस दो में से एक्स प्लस वन घटेगा एक्स एक्स कैंसिल दो में से घटेगा एक एक्स एक्स कैंसिल थ्री ए में से टू ए घटेगा ए एक्स एक्स कैंसिल सिक्स ए में से फोर ए घटेगा तो टू ए वैसे ही यहां भी आ जाएगा ठीक है तो यहां हम लोग इस तरह से अप्लाई करते हैं x x प्लस ए एक्स प्लस टू ए आर थ्री में अच्छा आर टू में चार वन घटा होता आर टू में चार वन घटेगा तो x प्लस वन में से x घटेगा बचेगा वन x प्लस टू ए में से x प्लस ए घटेगा तो x x कैंसिल टू ए में से a घटेगा तो a एक्स प्लस फोर ए में से एक्स प्लस टू ए घटेगा तो एक्स एक्स कैंसिल फोर ए से टू ए टू ए अच्छा आर थ्री में से आर टू घटेगा तो एक्स प्लस टू में से एक्स प्लस वन एक्स एक्स कैंसिल दो में से घटेगा एक एक्स प्लस थ्री में से एक्स प्लस टू ए एक्स एक्स कैंसिल थ्री में से टू ए एक्स प्लस सिक्स ए में से एक्स प्लस फोर ए घटेगा तो एक्स एक्स कैंसिल सिक्स ए में से फोर ए टू ए ठीक है वन ए टू ए वन ए टू ए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो कारण क्या दोगे जीरो कारण यह है कि आर टू एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल ठीक है चलिए समान है इस वजह से जीरो होगा अगला क्वेश्चन है बीस नंबर ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हम पहले देख रहे थे देखो ना एक्स प्लस एक में एक जोड़ोगे तो टू एक्स प्लस दो में एक जोड़ोगे तीन एक्स प्लस तीन में एक जोड़ोगे चार चार में एक जोड़ोगे पांच तीन में एक जोड़ोगे चार सब ऐसा ही है तो फिर आपको वही करना होगा आर टू में आपको आर वन घटाना है और आर थ्री में आपको आर टू घटाना है आप देखते रहिए डिटर्मिनेंट क्या बचता है तो आर वन जस का तस x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ठीक है ना यही बचेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं x प्लस टू में से x प्लस वन घटाओ तो x x कैंसिल दो में से एक घटेगा तो एक x प्लस तीन में से x प्लस टू घटाओ तो x x कैंसिल तीन में से दो घटेगा तो एक x प्लस चार में से x प्लस तीन घटेगा तो x x कैंसिल चार माइनस तीन एक एक्स प्लस थ्री में से x प्लस टू घटेगा आर थ्री में से आर टू तो तीन में से दो घटेगा तो एक एक से एक्स कैंसिल एक 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 ही आएगा देखते हैं एक फिर एक्स प्लस चार में से एक्स प्लस थ्री घटेगा आर थ्री में आर टू एक से एक्स कैंसिल चार माइनस तीन एक एक्स प्लस पांच में से एक्स प्लस चार कैंसिल एक से एक्स कैंसिल पांच माइनस चार एक तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो कारण आर टू एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल सेकेंड रो और थर्ड रो ये दोनों का दोनों समान है इस वजह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है नन सिंगुलर मैट्रिक्स ई नहीं होता नन होता है नन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट है यूनिक इनवर्स अच्छा नन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट का मान जीरो नहीं हो अच्छा जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान जीरो के बराबर नहीं है उसका इनवर्स यूनिक होता है ए इनवर्स होगा यूनिक एक ही इनवर्स निकलवे करेगा यूनिक होता है और अगर डिटर्मिनेंट ए का मान जीरो हो तो ए इनवर्स डज नॉट यूनिक यानी सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट यूनिक और अगर ए इनवर्स यहां दिया जा रहा है तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो तो आप कह सकते हैं ए इनवर्स यूनिक होगा और आपसे कहा जा रहा है कि नन सिंगुलर है यानी यही वाला है लेकिन कहता डज नॉट है यूनिक इनवर्स ये गलत है ठीक है डज नॉट है यूनिक इनवर्स नहीं हैव ए यूनिक इनवर्स अगर ये रहता तो सही हो जाता डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो हमने पहले ही कहा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है ऐसे में लिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो नहीं ये भी गलत है फॉल्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए ए ट्रांसपोज बराबर ए तो जानते हो ए ट्रांसपोज बराबर ए तो ए को बोला जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ बिल्कुल साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर ही मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज बराबर ए ये किसी दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ए के बराबर हो ही नहीं सकता सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज बराबर ए हो सकता है अन्यथा किसी में नहीं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ए ट्रांसपोज बराबर ए देन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल सही है कि अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो सकता है कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं हो सकता डी में है इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इन टू एड ज्वाइंट डिटर्मिनेंट ए का पावर एन माइनस वन ये गलत है ए इन टू एड ज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए का पावर एन के बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर एन के बराबर यहाँ एन माइनस वन दिया हुआ है तो ये गलत है यानी ये किस नंबर में आपका ऑप्शन सी सही है ठीक है अगला है बाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वन प्लस ए वन 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 प्लस ए वन 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 प्लस ए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो है तो आपसे कहा जा रहा है ए का वैल्यू निकालिए तो चलिए हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहां लिख देते हैं अच्छा डायरेक्ट सोल्व भी कर लेते हैं ना आप ऐसा करें कि R1 में R1, R2 और R3 तीनों जोड़ लें तो जोड़ते ही आपको क्या मिलेगा ये देख लें वन प्लस ए वन वन तो थ्री प्लस ए फिर है वन 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 तो थ्री प्लस ए वन 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 तो थ्री प्लस ए वन 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 प्लस ए वन 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 प्लस ए और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है ठीक है तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं थ्री प्लस ए कॉमन फ्रॉम आर वन थ्री प्लस ए कॉमन ले लेते हैं तो वन 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 तो है ही है यहां वन वन प्लस ए फिर वन 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 प्लस ए बराबर में जीरो हमें दो जीरो लाने हैं तो दो जीरो लाने के लिए आप कर सकते हैं कि कॉलम टू में कॉलम वन घटा लेते हैं और कॉलम थ्री में कॉलम वन घटा लेते हैं थ्री प्लस ए वन 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 कॉलम टू में कॉलम वन घटाए तो वन में से वन जीरो वन प्लस ए में से वन कैंसिल तो वन से वन कैंसिल तो ए वन से वन कैंसिल तो यहां जीरो कॉलम थ्री में से कॉलम वन घटाए तो वन माइनस वन जीरो वन में से वन घटाए तो जीरो वन प्लस ए में से वन कैंसिल किए तो ए बराबर जीरो ठीक है एक्स 
expanding by R1. तो थ्री प्लस ए आर वन से एक्सपेंड कर रहे हैं तो वन से एक्सपेंड होगा इन दोनों से नहीं क्योंकि जीरो जीरो है तो ये रो गया ये कॉलम गया बचा क्या तो ए जीरो जीरो ए बराबर में जीरो थ्री प्लस ए गुना ए गुना ए तो ए स्क्वायर माइनस जीरो गुना जीरो तो जीरो बराबर जीरो तो यहां से दो चीजें आ रही है एक तो ए स्क्वायर बराबर जीरो आ रहा है और दूसरा थ्री प्लस ए बराबर जीरो हो रहा है तो ए स्क्वायर बराबर जीरो तो ए बराबर जीरो और ए बराबर यानी प्लस तीन उन्हें जाएगा तो माइनस तीन ए बराबर जीरो और ए बराबर माइनस तीन ये दोनों आंसर सही है ठीक है देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच करता है ए बराबर जीरो और ए बराबर माइनस तीन दोनों आंसर सही है ए ऑप्शन भी और बी ऑप्शन भी ये दोनों आंसर सही है आप देखो ना एक मान जीरो रखो तो या जीरो एजा जीरो एजा जीरो तो एक 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 जीरो ही होगा और माइनस तीन रखोगे तो एक माइनस तीन माइनस दो ए जू एक माइनस तीन माइनस दो ए जू एक माइनस तीन माइनस दो और माइनस दो प्लस दो जोड़ोगे तो जीरो माइनस दो प्लस दो जोड़ोगे जीरो माइनस दो प्लस दो जोड़ोगे जीरो तो इसका भी मान जीरो आएगा यानी बी ऑप्शन भी सही है ए ऑप्शन भी सही है अगला है बाईस तेईस नंबर क्वेश्चन कहता है एफ हंड्रेड इक्वल टू क्या होगा यानी एफ एक्स दिया हुआ है एक्स के जगह हंड्रेड रखेंगे तब वैल्यू क्या होगा तो पहले इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं तब एक्स के जगह हंड्रेड रखेंगे तो एफ एक्स बराबर वन टू एक्स थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस वन चलिए ट्राई करते हैं जो जो कॉमन निकाल सकते हैं निकल सकता है वो कॉमन जरूर निकाल लेंगे तो देखो एक तो एक्स 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 इससे कॉमन आ जाएगा ठीक है बाकी इससे x x माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा तो x कॉमन आ रहा है दो जगह से है ना x कॉमन x कॉमन फ्रॉम r2 टू एंड आर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन कॉमन फ्रॉम कॉमन फ्रॉम एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है आर थ्री से एंड एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है कॉलम थ्री से तो एफ एक्स बराबर एक्स दो जगह से कॉमन तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन वन यहां एक्स एक्स प्लस वन कॉमन तो यहां एक बचेगा एक्स यहां से कॉमन तो यहां बचेगा टू एक्स कॉमन तो एक्स माइनस वन एक्स कॉमन और एक्स प्लस वन दोनों कॉमन कॉलम थ्री से एक्स प्लस वन भी निकल रहा है तो दोनों निकल जाएगा तो यहां बचेगा वन अच्छा आर थ्री से एक्स एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है तो एक्स एक्स माइनस वन कैंसिल तो थ्री एक्स एक्स माइनस वन कैंसिल तो एक्स माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन कैंसिल और एक्स प्लस वन पहले से ही कॉलम थ्री से कैंसिल तो यहां बचेगा वन चलिए ठीक है अब आप ऐसा करें कि घटा लें आर थ्री में आर टू घटा लें और R2 में R1 वन घटा ले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन तो वन एक्स वन आर टू में से R1 वन तो आर में से R1 घटाएंगे तो दो में से घटेगा तो एक x माइनस वन में से x घटाएंगे तो माइनस वन एक में से घटाएंगे तो जीरो 
आर थ्री में से आर टू घटाएंगे तो तीन में से दो घटेगा तो एक एक्स माइनस टू में से एक्स माइनस वन घटाएंगे तो एक्स एक्स कैंसिल माइनस दो में माइनस एक घटाएंगे तो माइनस एक एक में घटाएंगे तो जीरो देखो आर टू और आर थ्री देखो समान है एक माइनस एक जीरो एक माइनस एक जीरो और अगर ये दोनों समान है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन गुना में जीरो कारण देंगे चूंकि आर टू एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल और अगर कोई भी दो रो समान हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है इस प्रकार से एफ एक्स बराबर जीरो आ गया तो एक्स के जगह अगर हंड्रेड रखेंगे भी तो जीरो कांस्टेंट है बदलेगा थोड़ी एफ हंड्रेड बराबर भी जीरो ही आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन नंबर ए जीरो ये सही आंसर होगा तेस का ये अगला है चौबीस इफ ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए ऐसे कर करके एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इधर भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो कहता है के का वैल्यू क्या होगा इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी मिल चुका है एक काम करते हैं आप कुछ इसमें घटा लो कॉलम वन में आप कॉलम टू घटा लो बी 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 सी ए कट जाएगा माइनस में आ जाएगा तो इसको जोड़ दो कॉलम थ्री जोड़ दो देखते हैं क्या मिलता है ए प्लस बी में कॉलम टू घटा रहे हैं तो बी और सी घट जाएगा तो माइनस बी माइनस सी और कॉलम थ्री जोड़ जाएगा तो प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी है में से c प्लस ए घटाना है तो माइनस सी माइनस ए और प्लस में a प्लस बी सी प्लस ए इसमें अगर आप घटाएंगे कॉलम टू तो माइनस ए माइनस बी और प्लस में आप कॉलम थ्री जोड़ेंगे तो प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी C प्लस ए ए प्लस बी बी प्लस सी ठीक है माइनस सी प्लस सी कैंसिल माइनस बी प्लस बी कैंसिल C से C कैंसिल A से A कैंसिल माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए कैंसिल टू ए टू बी टू सी बी प्लस सी C प्लस ए ए प्लस बी अदर C प्लस ए ए प्लस बी बी प्लस सी अब यहां से दो कॉमन ले, ले सकते हैं आप टू कॉमन फ्रॉम कॉलम वन तो टू बाहर निकल जाएगा बचेगा A B C B प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी C प्लस ए ए प्लस बी बी प्लस सी इसको आप क्या करो कॉलम वन को कॉलम थ्री में घटा दो कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन तो आगे तो टू मिलेगा ही मिलेगा ए बी सी भी मिलेगा B प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी इसमें कोई दिक्कत नहीं जैसे ही कॉलम थ्री में कॉलम वन घटेगा तो ए कैंसिल हो जाएगा तो यहां सिर्फ C बचेगा B कैंसिल होगा तो यहां सिर्फ A, C कैंसिल होगा तो सिर्फ यहां B, ठीक है तो कॉलम टू में आप कॉलम थ्री घटा दो टू इंटू ए बी सी बी प्लस सी में से C कैंसिल तो B, C प्लस ए में से A कैंसिल तो C, A प्लस बी में से B कैंसिल तो A, C A B ए बी सी बी सी ए सी ए बी यहां भी देखो ए बी सी बी सी ए सी ए बी आगे में के है और वहां आगे में दो आया है इसका मतलब अगर इक्वेट करें तो के बराबर दो ही आंसर आ जाएगा ठीक है आगे में यहां टू आया था इतना के बराबर हल किए थे तो आगे में टू आया था तो इसका मतलब के का मान ही टू है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पच्चीस नंबर रूम 
यदि ए बी सी ये छूट गया है ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो रियल नंबर यानी इसका मान जीरो ना हो तब इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा तो पहले आप काम क्या करें आर वन में ए से गुना कर दें ए आर वन आर टू में बी से तो बी आर टू और आर थ्री में सी से तो सी आर थ्री आर वन में आप गुना किए हो आर टू में भी गुना किए हो आर थ्री में भी गुना किए हो और अगर तीनों में आपने गुना किया है तो आपको एबीसी से यहां भागा भी देना होगा क्योंकि आपने गुना किया है तो संतुलन में रखने के लिए एबीसी से भागा देना होगा ए गुना कर दिए तो यहां आ गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सॉरी ए गुना किए तो ए बी सी यहां ए गुना किए तो ए बी प्लस ए सी बी गुना कर दे तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए अब बी यहां गुना करो तो बी सी प्लस बी ए या ए बी चलो सी गुना कर देते हैं अब अगला में आर थ्री में तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी गुना करोगे तो ए बी सी सी गुना करोगे यहां तो सी ए प्लस बी सी ठीक है अब दो जगह से देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी यहां से भी कॉमन यहां से भी कॉमन तो ए बी सी कॉमन फ्रॉम दो जगह से कॉमन आ रहा है उन दोनों को देख लेते हैं तो पहले कॉमन आ रहा है कॉलम वन से एंड कॉलम टू से तो वन बाई ए बी सी तो है ही है और ए बी सी और फिर ए बी सी दो जगह कॉमन आ रहा है ए बी सी निकाल लोगे तो ए निकल गया एगो बी निकल गया एगो सी निकल गया तो ए गो बी सी बचेगा यहाँ सी ए बचेगा और यहाँ ए बी बचेगा ए बी सी निकाल लिए तो वन 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 बचेगा ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी सी अगर हम जोड़ दें कॉलम थ्री में कॉलम वन को जोड़ दें एगो से एगो कैंसल तो बी सी सी ए ए बी इसमें कोई अंतर नहीं वन 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 कोई अंतर नहीं कॉलम थ्री में कॉलम वन जोड़े हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए सी को सी ए बोल सकते हैं फिर इसमें देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फिर आप कॉलम थ्री में कॉलम वन जोड़ो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम कॉलम थ्री तो कॉलम थ्री अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ए बी सी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी सी ए ए बी वन 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 ये कॉमन ले लो तो वन 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 तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो कारण कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका मान जीरो हो जाएगा तो ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगुना जीरो बराबर जीरो कारण ये होगा कि कॉलम टू एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल ठीक है चलिए आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर पच्चीस पच्चीस अगला देखिए अब क्वेश्चन छब्बीस नंबर इस प्रकार से है इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो ये कंडीशन है एक्स बाई जेड का जो है लोगरिथम डिफाइंड होने के लिए कंडीशन लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए एक के बराबर नहीं होना चाहिए ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है बाई भी जीरो से बड़ा और एक के बराबर नहीं होना चाहिए जेड भी जीरो से बड़ा और एक के बराबर नहीं होना चाहिए 
चलिए इसको एक्सपैंड करना है और हमें इसका वैल्यू बताना है कौन सा सही है एक होगा माइनस एक होगा जीरो होगा या इनमें से कोई नहीं होगा तो चलिए हम एक्सपैंडिंग कर लेते हैं लेकिन एक्सपैंडिंग करने से पहले हम आपको लॉग का कुछ फॉर्मूला बतला लेते हैं आप उसको ख्याल रखिएगा जैसे लॉग ए टू द बेस बी अगुना लॉग बी टू द बेस सी अगर ये दोनों तिरछे तिरछे में सेम सेम मिल जाए तो इतना का फॉर्मूला हो जाता है लॉग ए बेस में सी ठीक है ये बच जाएगा जो तिरछा तिरछे है वो कट जाएगा क्लियर है दूसरी बात कि अगर लॉग में ए और बेस में भी ए अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों समान हो जाए तो उसका वैल्यू एक हो जाता है ठीक है चलिए इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और अगर इधर तिरछा तिरछे और ये भी तिरछे तिरछे समान होता तब भी कट करके एक हो जाता चलिए अब इस प्रॉब्लम को बतलाते हैं आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा इन प्रॉपर्टीज का लोगरिथम का ही प्रॉपर्टीज है जो कि इसमें प्रयोग हो सकता है एक्सपैंडिंग बाय आर वन आर वन से एक्सपैंड कर लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को तो बराबर में वन इंटू अब फर्स्ट पॉजिटिव में ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल तो बच क्या क्या गया वन लॉग जेड टू द बेस बाय लॉग बाय टू द बेस जेड और फिर है वन उसके बाद फिर है माइनस लॉग बाय बेस में एक्स ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल ये कॉलम भी गया ये रो भी गया तो बच क्या क्या गया लॉग एक्स बेस में बाई ठीक है लॉग बाय टू द बेस एक्स में ये कैंसिल और ये कैंसिल लॉग एक्स बेस में जेड है ठीक है वन से ये भी ये भी कैंसिल था और ये भी कैंसिल था तो बच गई ये लॉग जेड टू द बेस बाय और ये वन प्लस में लॉग जेड बेस में एक्स तो ये रो गया ये कॉलम गया ये रो गया रो और ये कॉलम गया तो बच क्या गया लॉग एक्स बेस में बाई वन लॉग एक्स बेस में जेड और लॉग बाई टू द बेस जेड ठीक है लॉग एक्स टू द बेस बाई वन लॉग एक्स टू द बेस जेड लॉग बाई टू द बेस जेड चलिए इसी को सिर्फ एक्सपैंड कर देना है हल कर देना है एक्सपैंड तो हो चुका है तो वन इन टू वन गुना वन वन माइनस लॉग बाई टू द बेस जेड अगुना लॉग जेड टू द बेस बाई ठीक है बीच में साइन माइनस का लॉग बाई टू द बेस एक्स एक से गुना होगा था लॉग एक्स टू द बेस बाई माइनस में लॉग एक्स टू द बेस जेड और गुना में लॉग जेड टू द बेस बाई प्लस लॉग जेड टू द बेस एक्स जैसे ही इसमें गुना होगा तो लॉग एक्स टू द बेस बाई अगुना लॉग बाई टू द बेस जेड माइनस में लॉग एक्स टू द बेस जेड सिर्फ इतना ही को सोल्व कर ले वन माइनस अच्छा बाई बाई सेम सेम ये कैंसिल जेड जेड भी सेम सेम तो ये तो आ गया वन आ जाएगा अगर जेड जेड हटा भी देंगे तो लॉग बाई टू द बेस बाई बचेगा ठीक है तो बाई टू द बेस बाई और बेस आर्गुमेंट दोनों समान होता है तो उसका वैल्यू वन होता है अगले स्टेप में इसको कर देंगे माइनस लॉग बाई टू द बेस एक्स यहां बच भी रहा है लॉग एक्स टू द बेस बाई माइनस जेड जेड कैंसिल तिरछा तिरछे में अभी अभी बताए भी है तो बचेगा x टू द बेस बाई लॉग x टू द बेस बाई 
लॉग जे टू द बेस एक्स तो है ही है बाई बाई सेम सेम तिरछा तिरछी तो ये कैंसिल होगा और यहां बचेगा लॉग एक्स टू द बेस जेड माइनस में लॉग एक्स टू द बेस जेड तो लॉग एक्स टू द बेस जेड और लॉग एक्स टू द बेस जेड एगो प्लस में एगो माइनस में कैंसिल लॉग एक्स टू द बेस बाई लॉग एक्स टू द बेस बाई एगो प्लस में माइनस में कैंसिल लॉग बाई टू द बेस बाई वन माइनस वन तो ये भी कैंसिल तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो बराबर आएगा जीरो ठीक है तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा आंसर हो जाएगा जीरो आपको ध्यान देना है बी बी सेम सेम रहेगा तो ये टू द बेस सी ही बचेगा ये प्रॉपर्टीज है अब बेस आर्गुमेंट सेम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू वन होता है छब्बीस के बाद अगला क्वेश्चन है आपका सताइस वन रूट ऑफ द इक्वेशन इस इक्वेशन का एक रूट बताना है एक ही रूट बताना है बताते हैं यानी एक्स एक्स का एक वैल्यू बताना है एक्स प्लस ए बी सी एक्स प्ल एक्स ए बी सी एक्स ए बी सी जरा ध्यान दो ए बी सी है इसमें इसमें भी ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी ही होना चाहिए तब बी है ई e हो जाएगा ए ठीक है क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ हो जाएगा सुधारना जरूरी है चलिए तो आपको क्या काम करना है कि आप R1 में R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों जोड़ लेंगे बस सिंपली डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं आपको क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है ठीक है ऐसे आप एक चाहे एक बार चाहे तो आप इसको लिख लो पहले x प्लस ए बी सी बी एक्स प्लस सी ए सी ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो अब आप वही काम करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जब जोड़ते हैं तो मिलेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी फिर यहां भी यही मिलेगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहां बी यहां सी एक्स प्लस सी यहां ए एक्स प्लस बी बराबर में जीरो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम आर वन तो आर वन से कॉमन लोगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये कॉमन वन बी सी वन एक्स प्लस सी ए वन ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो ठीक है हालांकि हमको एक ही रूट चाहिए तो एक रूट हमको यहीं से मिल जा रहा है हमको इसको सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है ठीक है ऐसा अगर आप सोल्व करना चाहें तो तब भी सोल्व कर सकते हैं आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए तो वन रूट एज एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो आपका एक जो रूट निकल गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी और थर्ड तो माइनस कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी ठीक है ये हमारा फाइनल आंसर चलिए अगला क्वेश्चन बतलाते हैं सताइस हो गया ना ये देख लो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें माइनस ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा सताइस के बाद अट्ठाइस वाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स नहीं तो आपका डिटर्मिनेंट इस तरह से है कि वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी और हमें इसका वैल्यू चाहिए चार ऑप्शन है चारों में से कौन से होंगे देखते हैं एक काम करें आर वन में से आर टू घटा दें और आर 
टू में से आर थ्री घटाते हैं तो एक में से एक गया तो जीरो ए में से बी गया तो ए माइनस बी और इसमें घटाओ तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब माइनस बी सी में आप माइनस सी ए घटा दो तो माइनस माइनस प्लस सी ए हो जाएगा ठीक है आर टू माइनस आर थ्री तो आर टू में से आर थ्री घटाओ तो वन माइनस वन जीरो बी में से सी घटा लो तो बी माइनस सी बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटा लो अब माइनस सी ए में अगर माइनस ए भी घटा लोगे तो प्लस ए बी हो जाएगा वन सी सी स्क्वायर माइनस ए बी जीरो जीरो वन ए माइनस बी बी माइनस सी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ठीक है प्लस में सी ए माइनस बी सी में से सी कॉमन ले लो तो सी कॉमन लोगे तो ए फिर यहां से सी कॉमन लोगे तो माइनस बी इन दोनों से सी कॉमन लिया तो ए प्लस में बचेगा और सी यहां से कॉमन लोगे तो माइनस बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी ए बी में से सी ए घटा लो तो ए यहां से कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा बी प्लस में माइनस सी सी स्क्वायर माइनस ए बी आपको ए माइनस बी कॉमन लेना है और बी माइनस सी कॉमन लेना है कॉमन फ्रॉम आर वन एंड आर टू तो आर वन से कॉमन ले लीजिए ए माइनस बी और फिर बी माइनस सी जीरो ए माइनस बी कॉमन तो वन ए माइनस बी कॉमन तो ए प्लस बी ए माइनस बी कॉमन तो प्लस में सी फिर जीरो बी माइनस सी कॉमन तो वन बी माइनस सी कॉमन तो बी प्लस सी प्लस ए यहां वन सी सी स्क्वायर माइनस ए पी आप गौर से देख चुके हैं कि आर वन और आर टू सेम सेम है जीरो वन ए प्लस बी प्लस सी जीरो वन ए प्लस बी प्लस सी और समान है तो इसलिए इसका वैल्यू जीरो होगा ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना में जीरो बराबर जीरो कारण आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल फर्स्ट रो सेकेंड रो समान है इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा और जीरो गुना होते ही पूरा का पूरा वैल्यू ही जीरो हो जाएगा अगला क्वेश्चन है उन्तीस नंबर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू इस डिटर्मिनेंट का मान किसके बराबर है सिक्स एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड फोर एक्स बाई जेड यह ऑप्शन नंबर डी आई ट्राई करते हैं बाई प्लस जेड बाई जेड एक्स जेड प्लस एक्स यहां जेड एक्स बाई एक्स प्लस बाई यही दिया गया है इसे ही सोल्व करना है तो जहां तक जीरो लाने का बात होता है ला सकते हैं इससे ला सकते हैं आप आर वन में आर टू और आर थ्री घटा दो देखो फिर क्या आता है तो बाई प्लस जेड में से बाई भी घटा दो जेड भी घटा दो तो बाई से बाई कैंसिल जेड से जेड कैंसिल तो यहां जीरो आ जाएगा और एक्स में से आपको आर टू घटाना है तो जेड प्लस एक्स घटाओ तो माइनस जेड माइनस एक्स और फिर आर थ्री भी घटाओ यानी फिर से माइनस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल यहां आ जाएगा माइनस टू जेड एक्स में से आपको आर टू घटाना है तो माइनस बाई फिर आर थ्री घटाना है तो माइनस एक्स माइनस बाई 
एक से एक्स कैंसिल माइनस बाई माइनस बाई तो माइनस टू बाई ठीक है बाई जेड प्लस एक्स बाई जेड जेड एक्स प्लस बाई तो यहां से माइनस टू तो कॉमन हो जाएगा माइनस टू कॉमन फ्रॉम आर वन और आर वन से अगर माइनस टू कॉमन ले लेते हो तो बचेगा क्या तो जीरो जेड बाई बाई जेड जेड प्लस एक्स बाई फिर है जेड एक्स प्लस बाई थोड़ा और इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं ना जेड इसमें भी घटा लेते हैं बाई घटा लेते हैं दोनों में ऐसा कर लेते हैं आर टू में से आर वन घटा लीजिए और आर थ्री में से भी आर वन घटा लीजिए देखिए फिर क्या मिलता है जीरो बाई जेड अपने जगह पर क्योंकि बाई में आर टू में आर वन घटाओगे बाई में से जीरो घटाओगे बाई ही बचेगा जेड में जीरो घटाओगे जेड ही बचेगा जेड प्लस एक्स में से जेड घटाओगे जेड तो है ये है आर वन में और बाई भी है आर टू में से आर वन तो आर टू में से आर वन घटाओगे जेड प्लस एक्स में जेड घटाओगे तो यहां बचेगा एक्स बाई में से बाई घटाओगे तो जीरो आर थ्री में से आर वन घटाओगे तो जेड से जेड घटाओगे जीरो एक्स प्लस बाई में से बाई घटाओगे तो यहां बचेगा एक्स ठीक है अब एक काम कर सकते हैं एक्स को एक्सपैंड कर ले सकते हैं ठीक है ना एक्सपैंड कर लीजिए एक्सपैंडिंग बाय आर वन माइनस टू तो है ही है इसको एक्सपेंड करेगा तो जीरो से एक्सपेंड करोगे तो जीरो ही आ जाएगा तो जीरो से हमें एक्सपेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है फिर हमको जेड से एक्सपेंड करना होगा तो वो जीरो से एक्सपेंड करोगे तो इसमें कुछ हुआ वे हल होकर करके जीरो ही आ जाएगा जेड से जब एक्सपेंड करोगे तो पहला साइन प्लस फिर माइनस तो माइनस जेड तो जेड जिस रो में है रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल देखो ये कॉलम गया और ये रो गया तो बच गया इधर बाई जेड डिटर्मिनेंट में बाई जेड ये कैंसिल ये कैंसिल जीरो एक्स जीरो एक्स प्लस में बाई ये रो गया ये कॉलम गया ठीक है ये कॉलम ये रो गया तो बाई एक्स जेड जीरो ठीक है आइए सोल्व करते हैं माइनस टू ये तो कैंसिल हो ही जाएगा माइनस जेड है एक्स बाई एक्स बाई माइनस जीरो बाई इंटू बाई गुना जीरो जीरो माइनस जेड एक्स माइनस टू इंटू माइनस जेड एक्स बाई या फिर ऐसे कहें माइनस एक्स बाई जेड अब फिर माइनस एक्स बाई जेड बाई गुना करोगे तो माइनस एक्स बाई जेड तो माइनस दो पहले से ही है अब माइनस टू एक्स बाई जेड माइनस दो गुना माइनस दो प्लस फोर एक्स बाई जेड ये हमारा फाइनल आंसर आ गया आप देख लीजिए कौन सा आंसर मैच करता है तो फोर एक्स बाई जेड ऑप्शन नंबर सी ठीक है उन्तीस का आंसर सी ही होगा अब अगला क्वेश्चन है तीस नंबर लास्ट ही है एक क्यू का डिटर्मिनेंट है सॉरी ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स नहीं एक क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर 125 है तो अल्फा का मान बताइए आइए ट्राई करते हैं तो चूंकि एक क्यू का डिटर्मिनेंट बराबर 125 अच्छा डिटर्मिनेंट में ऐसा पढ़ाया गया था कि ए के पावर एन का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर एन अंदर वाला जो है वो बाहर चला जाता है तो तीन है तो डिटर्मिनेंट ए का पावर होल क्यू बराबर 125 तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 125 है जब इधर जाएगा तो 125 को लिख सकते हैं फाइव का होल क्यू थ्री थ्री कैंसिल डिटर्मिनेंट ए बराबर पांच 
तो डिटर्मिनाट ए का मतलब है मैट्रिक्स का अपना साइंस छोड़ देगा डिटर्मिनाट में आ जाएगा अल्फा टू टू अल्फा बराबर में पांच क्रॉस गुना करेंगे तो अल्फा गुने अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस दो गुना दो चार बराबर पांच तो अल्फा स्क्वायर बराबर पांच प्लस चार तो अल्फा स्क्वायर बराबर नौ तो अल्फा बराबर प्लस माइनस रूट नौ तो अल्फा बराबर प्लस माइनस थ्री ठीक है इस तरीके से ये हमारा आंसर क्लियर हो गया अल्फा बराबर प्लस माइनस थ्री क्या आया है प्लस माइनस थ्री यानी ऑप्शन नंबर ए चलिए तीस नंबर भी प्रॉब्लम खत्म हो गया यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया ठीक है